Wale gani mtazamaji wa The Chanzo? Karibuni uh, kwenye mazungumzo haya ambayo uh, tunaenda kuyafanya na mgeni wetu leo. Uh, na kabla labda ya kumtambulisha mgeni wetu, nianze pengine na utangulizi kidogo tu. Uh, <coughs> kwa siku za hivi karibuni tu kumekuwa na mjadala mpana sana kuhusiana na uh, matumizi sahihi uh, ya fedha za umma au uh, ubadhirifu wa uh, fedha za umma. Uh, Uh, unaofanyika kwenye taasisi mbalimbali za serikali uh, tumeona wadau wengi wakijitokeza hadharani na kukemea uh, kulalamika wengine wakitaka hatua kali uh, zichukuliwe uh, dhidi ya watu ambao wamebainika kuhusika na vitendo hivyo na kusema kweli uh, kuna baadhi ya hatua ambazo rais wa nchi uh, dr Samia Suluh Hassan ameonekana kuzi, kuzi, kuzifanya lakini mjadala mkubwa umekuwa kielekezwa kwenye kuainisha uh, Uh, sababu za msingi uh, amba kama nitaruhusu kutumia kiingereza fundamental ambazo uh, zinapelekea kuibuka kwa haya matukio kwa sababu kama utakuwa unafuatilia kwa karibu kila wakati ambapo mthibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anatoa ripoti yake uh, kuna kwepo na, 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 na matukio haya au ripoti hizi za fedha za za, za, za walipa kodi kufujwa uh, kutumiwa ambavyo uh, ndivyo sivyo Uh, kwa hiyo kumekuwa na maoni mengi ni kwamba ni nini uh, kiini cha matatizo haya na uh, tunaweza kutokaje kama uh, kama taifa. Uh, kwa hiyo tu, tumeamua na kusema kweli tunamshukuru sana kwa kutukubalia kukaa chini na sisi uh, kumtafuta uh, mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali mstaafu uh, Profesa Musa Asad ambaye kwa sasa ni Uh, kama itakuwa ni tafsiri sahihi ya Kiswahili uh, ni naibu makamu mkuu wa chuo cha Kiislamu cha Morogoro utawala na fedha. Uh, tutakuwa naye hapa kuzungumzia uh, masuala haya uh, kupata mtazamo wake yeye uhusiana uh, na hili jambo nililozungumza uh, na kuona yeye anaweka mezani mapendekezo gani kuhakikisha kwamba tunajikamua kwenye hii hali. Mimi naitwa Halifa Said ambaye uh, nitakuwa na kuendeshea mazungumzo haya. Na kwa niaba ya wenzangu waliokuja kamera, Joel Ntile na Stephen Gimbi, tunakukaribisha sana. Profesa, asalamu alaykum. Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nashukuru ndugu yangu. <coughs> kwa hiyo kama nilivyozungumza kwenye utangulizi wangu, kusema kweli na tunakushukuru sana. Uh, tunafahamu tu mchakato wa kutaka kufanya haya mahojiano umeenda kwa siku kadhaa nyuma na bahati nzuri uh, tuko hapa tunakushukuru sana kusema kweli Asante sana mimi naichukua hii kama kazi yangu mm. ni jukumu letu sisi kama tunacha kuchangia katika jamii tuchangie katika jamii kwa hiyo kwa namna hiyo hii ni jambo ambalo na mimi mwenyewe nalifurahia kwa kiasi kikubwa <coughs> uh, wa Tanzania kusema kweli um, wanakuchukulia wewe kama mtu mm mwadilifu sana. Uh, na kusema kweli uh, nikijaribu kukumbuka mchakato huu ulipoanza na mpaka tunakaa hapa nadhani ni na nashawishika uh, kuamini hilo pia profesa. Uh. Kwa kweli hiyo ni judgment ya watu <laughs> na sisi kama Waislam haitoshi kuwasikiliza watu. Ndio. Unatakiwa ujipeme wewe. Mm kwa kumtazama Mwenyezi Mungu peke yake. Yeah. So, kila siku unajipima na kujitathmini kwamba je, leo hujafanya chochote ambacho Mwenyezi Mungu hakiridhii ili uhakikishe kwamba kila unachofanya Mwenyezi Mungu anakiridhia. Hmm. Na kwa kweli huo ndio mtazamo wangu wa maisha. Kila mara naangalia jambo hili linafaa au halifai na jitahidi sana kufanya dili ambalo linafaa. Hmm. Na ikitokea nimefanya ambalo halifai na jitahidi sana kurekebisha na kufanya lile ambalo linafaa. Kwa namna hiyo nafikiri ndio maana watu wanaona kwamba huenda huyu bwana ana uadilifu fulani na kwa kweli tunashukuru kwa mtazamo huo. Yeah. Kwa sababu tumeanza haya mahojiano kidogo na masuala binafsi kama utaniruhusu naweza nikaendelea hapo kidogo. Hakuna tatizo. Uh, tukirudi kwenye mitazamo ya watu pia. Uh, wakiangalia kile ambacho kilitokea mpaka wewe ku Uh, kuondosha kwenye nafasi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Uh, maoni ya baadhi ya wananchi wanahisi kwamba wewe haukutendewa haki. 
ni wewe na wewe pia ni muamini muamini wa wa, wa hiyo kwamba unahisi haukutendewa haki kwenye mchakato mzima ulipotokea na tukumbuke pia kwamba mahakama pia ilikuja ikatoa uh, ruling au uamuzi kwamba ulitolewa kwenye nafasi ya CAG bila kufata katiba unadhani pia na wewe una hizo hisia kwamba ulitendewa sivyo ndivyo kwangu mimi sina wasiwasi kwa hiyo si jambo la hisia kuanzia siku ya mwanzo kabisa na hata kabla uamuzi haujafanyika nilikuwa na hisi kwamba huenda jambo hili litatokea na kwa kweli ni shauriana na wanasheria wengi sana na kila niliyeshauriana naye alinambia hili jambo haliwezekani kufanywa lakini lilifanywa kwa hiyo mimi tafsiri yangu ilikuwa ile ilikuwa ni dhulma kwangu mimi na kwa chombo kile cha taasisi ya ukaguzi ya Tanzania kwa hiyo si kwamba kwangu mimi si jambo la haki tu ni kwamba mimi naamini dhulma ilifanyika Asante sana profesa na, na ni katika pindi hiki hiki uh, wa Tanzania kwa mamia yao uh, walionekana kusimama na wewe na angalau wale hakukuwa na maandamano mtaani lakini katika ulimwengu ambao ni wa mitandao hii ilikuwa inaonekana na nataka kufahamu ulikuwa unaiona hii Uh, unaona huu mshikamano ambao watu walikuwa wanauelezea juu yako hakulingana ile hali ambayo ulikuwa unapitia wewe kama uh, kama mwananchi kwa kweli mimi hiyo mwaka wa nne sasa na kwa mtazamo wangu kila ninapotembea na mimi mtembezi sana mjini humu na nje ya Dar es Salaam vile vile nimekutana na watu wengi sana ambao kweli naweza kusema ni watu wanaoniunga mkono na ni marafiki zangu kwa kweli na ni kwa sababu tu waliona kwamba msimamo wangu ulikuwa ni msimamo sahihi na si kwamba ni hisia tu katika social media lakini nakutana na waendesha pikipiki boda boda nakutana na watu misikitini nakutana na watu barabarani nakutana na watu katika nyanja nyingi za maisha na wote kwa ujumla Yaani kwa kweli sijakutana hata na mmoja ambaye anasema ulichofanya si sawa sawa. Kwa hiyo kwa kweli nafikiri na mimi watu wengi walikuwa wakinimba mkono na kwa hilo kwa kweli nashukuru sana. Na kuna watu nakutana nao wanakufanyia dua na hilo kwa kweli ni jambo ambalo kwa kweli nilifanya nikapata moyo wa kuumilia vitu vingi sana hapo. Lakini kile kilichotokea ilikuwa ni kitu ulichokuwa umekitarajia labda pengine ulipopewa ile wadhifa au ile dhima ni kweli kwamba unajua ukisoma katiba inasema kabisa kama alivyosema mahakama kwamba umri wa kustaafu ni miaka sitini au umri wote ambao utatajwa na sheria na sheria imetaja umri wa miaka 65 kwa hiyo mimi nikaa katika nafasi ile nikijua nitakaa mpaka nitakapofikisha miaka 65 na kwa kweli mimi katika nafasi ambazo nilizikubali moja kwa moja ilikuwa ni hiyo kabla ya hapo niliweza nili nakumbuka niliwahi kutajwa katika nafasi nyingine na nilizikataa na niliwaambia watu sitaki kwenda serikalini kwa sababu sina uhakika wa ajira yangu serikalini na furahi sana kukaa hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam na nilikuwa na nia kukaa chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka yangu yote mpaka nitakapostaafu lakini nilipoitwa nakumbuka wakati ule na balozi Sefue alikuwa katibu mkuu kiongozi kwa niambia jambo hilo nilimwambia kwa nafasi hii kwa sababu nafasi ya katiba mimi nitaichukua kwa sababu ina ulinzi wa katiba katika kuondoshwa katika nafasi hii kwa hiyo mm. nitaichukua mm. na baada ya kuachana nayo litangaza nafasi hii na kweli nilichukua kwa mtazamo huu kama nafasi hii nitaichukua mpaka nitakapotimiza umri wa miaka 65 kwa hiyo ndio maana nasema lile lililotokea si jambo la kawaida na kwa kweli kama kama alivyosema ni jambo ambalo lilikuwa ni kinyume cha katiba ya yeah, na na ili kushangaza kidogo kukushtua Hai kunishangaza kwa sababu nilipewa taarifa ah, za si za moja kwa moja lakini ulikuwa unajua kwamba kwa mfano siku moja kabla kuna mtu alinipigia simu akaniambia kesho saa nne kuna tangazo litatolewa na linakuhusu wewe na nilikuwa niko Mwanza mjini na kama saa moja kabla ya tangazo nyingine akanipigia mtu mwingine akaniambia katika saa moja lijalo tangazo litatoka na wewe utatolewa katika nafasi yako atateuliwa mtu mwingine kwa hiyo halikunishangaza kwa kweli jambo ambalo 
nilitegemea kwa sababu ya fujo zilizokuepo wakati ule na kwa kweli nilitokea mm. na baada ya pale kama walivyoona watu wengi tulimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anayepanga mipango yote mm. kupata mimi kazi kukosa kazi kufanya chochote kinachoweza kufanyika mm. si mambo yangu mwenyewe ni mambo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe anayapanga na tulishukuru kwa namna hiyo na tangu siku ile tumekuwa tukifanya dua na kwa kweli Mwenyezi Mungu anazijibu dua za watu sawa sawa ofisa na kushukuru sana nilikuwa na hamu ya kutaka ku, no, uh, kupata hiyo so, labda tuzungumzie hii taasisi sasa ya ya CAG nilikuwa nataka ku, kufahamu labda kama inawezekana ili kuaje kuaje kwa mfano mpaka Tanzania uh, ikawa na ofisi ya CAG na pengine kuanzishwa kwake kulilenga kufanikisha kitu gani kwa kweli ofisi ya, uka, ya umdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ilianzishwa tangu enzi za ukoloni. Na baada ya uhuru alikuwepo Mwingereza mmoja ambaye nafikia alikaa miaka miwili, 62 mpaka 64. Halafu akawekwa Tanzania ambaye alikaa mpaka mwaka 96. Nafikiri mzee Abude, halafu akaja bana marehemu kiama halafu akaja na wengine na wengine kwa hiyo si ofisi iliyoweka baada ya uhuru ilikuwa ni ofisi iliyoweka kabla ya uhuru na kazi yake kubwa ni ile ya kudhibiti matumizi ya serikali lakini vile vile kufanya ukaguzi ili kuweza kupendekeza maeneo ambayo kama kuna udhaifu yafanywe kazi ili kazi za serikali katika mapato na matumizi ziwe na manufaa makubwa kwa, kwa taifa kwa hizo ndio kazi muhimu za taasisi ya ukaguzi wa Tanzania na tangu wakati huo mpaka leo kazi ni hizo hizo kufanya udhibiti baada ya bajeti ya serikali kupitishwa zile votes kwa kisha kwamba kila inavotumika au pesa inavotoka mdhibiti na mkaguzi mkuu anaweka sahihi yake pale lakini vile vile kufanya ukaguzi wa serikali za mitaa kufanya ukaguzi wa voti zote za serikali kuu na kufanya ukaguzi wa mashirika ya umma vile vile. Kwa hizo ndio kazi za msingi za mdhibiti na kuaguzi kuu kwa hesabu za serikali ya Tanzania na zimekuwepo tangu katiba ya mwanzo ya mwaka 977 na mpaka marekebisho ya, ka, ya, ya katiba na nafikiri zitaendelea kuwepo kwa namna hiyo hiyo. Na na si taasisi ya ya kiupekee kwamba ni Tanzania tu. Ni taasisi ambayo katika nchi zote za dunia hii. Hmm si fahamu kama kuna nchi ambayo haina mtu wa nafasi hiyo. Uingereza ana, ana nafasi kama hii anaitwa Controller Audit General CAG na Canada nafasi ni hiyo hiyo Controller Audit General. Marekani wana taasisi hii lakini kwa jina tofauti kidogo. Na nchi nyingine wana majina tofauti lakini kazi ni hizo hizo. Hmm. Kudhibiti na kukagua hesabu mm. za serikali na vyombo vyote ambao viko chini ya serikali. Mm. Kwa hiyo ni taasisi ambayo iko katika nchi zote. Katika Afrika hii kwa mfano nchi zote zina nafasi hii na mpaka kuna umoja wa Afrika wa wadhibiti na wakaguzi wa kuwa hesabu za serikali. Mm. Isipokuwa kuna nchi ambazo zimeondoa ile nafasi ya controller kutoka katika ukaguzi. Mm. Na kuna mtu anaitwa commissioner of budget, mm. yani controller of budget. Mm mdhibiti wa budget tofauti na auditor general. Okay. Na hilo naamini lipo Kenya. Uganda bado wana controller auditor general. Uganda bado Uganda wana auditor general, hawana controller, wana auditor general. Na kuna commission, kuna controller of budget vile vile. Na nchi nyingi zimefanya namna hiyo. Tanzania nafikiri havijakubali kufanya hivyo, kwa hiyo bado tuna controller auditor general. Kama nilivyosema wazi ni taasisi ambayo inaishi katika nchi zote za Afrika hii. Si kumbuki hata nchi moja ambayo haina nafasi hiyo. Yeah. Na, na, na labda kiutaratibu kumekuwa na hoja nyingi ya majadiliano miongoni mwa wadau wa um, matumizi sahihi ya fedha za umma kwamba kiutaratibu mm. uh, CAG ambaye ni mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aripoti bungeni. Asiwe anaripoti kwa rais a uh, wakisema kwamba pengine huo ni utaratibu uh, uliopo kwenye jumuiya ya, 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 ya madola. Nilikuwa nataka kufahamu ndivyo hivyo uh, kwamba sisi utaratibu tumeugeuza kidogo sababu sisi CAG ana 
kuwasilisha ripoti yake kwa kwa rais kwanza alafu ndio inapelekwa bungeni. Wapo watu wanaosema kwamba utaratibu ni kwamba inatakiwa ripoti ipelekwe bungeni kama kutoka kuna uwajibishwaji na vitu vingine vifanyike kule. Ni kwamba nataka kufahamu hiyo imekaje labda kiutaratibu. Kiutaratibu sio ni kama kuna tofauti mimi. Kwa sababu anapopokea ripoti ile rais katiba inamtaka siku hiyo hiyo kabla ya kikao kinachofuata cha bunge ahakikishe imewasilishwa bungeni. Hmm. Na inasema katiba kama asipofanya kazi hiyo yule mdhibiti na mkagunzi mkuu mwenyewe anaweza kuyasilisha bunge. Hmm. Kwa hiyo sio ni kama kuna tatizo hapo. Hmm. Kuripoti kwa rais haimaanishi kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu anafanya kazi chini ya rais. Kuna terms katika katiba na kama akifanya kazi yake sawa sawa pale hana tatizo kwamba anaripoti kwa nani. Lakini kawaida katika nchi nyingine zile ambazo kwa mfano uteuzi wa nafasi hii lazima upitishwe na bunge basi mdhibiti na mkaguzi mkuu anaripoti anakuwa ni afisa wa bunge. Na utaratibu huo katika nchi nyingi vile vile. Lakini hapa kwetu tumeamua kwamba rais ndiye anayeteua na kwa kweli rais ndiye anayepokea ripoti na rais ana, ana jukumu la kupeleka ripoti hiyo bungeni na bunge linafanya kazi yake kawaida kwa hiyo sio ni kama kuna tatizo kubwa kwa bunge. Hmm, Ingawaje unahisi kwamba huenda bunge lingependa sana hmm. mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu alipoti kule kwa sababu nakumbuka kuna wakati yule bwana speaker alisema hmm. huyu ni mfanyakazi wa bunge huyu hmm. ni se, ni servant wa bunge wakati haikuwa hivyo kweli mimi kwa nafasi ile sikuwa servant wa mtu yote na katiba inasema kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hatapokea maagizo au maelekezo kutoa kwa afisa yoyote au idara yoyote ya serikali. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni mtu ambaye ni completely independent. Mm. Anafanya kazi yake mwenyewe na kufanya kama anavyotaka. Mm. Isipokuwa tu asi asiende kinyume cha maadili mm. na zile sababu nyingine ambazo zimetaja katika katiba kama ni sababu ambazo zinaweza kumtoa katika madaraka ya, mm. madaraka yake. Profesa wewe ulikuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ulipata nafasi ambayo watanzania wengi uh, hatuna ya kukagua hizi ofisi kutembelea kuhoji watu na nini na nilikuwa nataka ku, kufahamu na bila shaka ni kwa sababu ya baadhi ya, ya baadhi yetu uh, tuna tunaamini kwamba tunaamini hivyo unadhani una wewe kama CAG staff unadhani kuna nia ya dhati uh, ndani ya serikali ya kuweza kuzuia uh, matukio kama haya ya ubadhirifu uh, kutokujitokeza uh, mimi nafikiri kwamba hilo swali unaweza kulijibu kwa kutazama hizi awamu tofauti tofauti mm. kwa hiyo kuna awamu fulani ulikuwa unaona kwamba kuna msukumo wa kuchukulia hatua watu na kuna wao wengine wanaona kwamba huenda labda ule msukumo umepungua kidogo. Kwa hiyo kwa namna hiyo unaweza kusema kuna tofauti kidogo katika uchukuaji wa hatua. Lakini mimi naamini kwamba hatua zichukuliwe pale ambapo ukaguzi umeonyesha wazi kwamba kuna ubadhirifu katika maeneo kadhaa kadhaa kadhaa. Lakini pale zina ukaguzi unapotoa ma, maoni ya jumla kuna kuwa na tatizo kidogo nafikiri. Mm. Mm. Tatizo la nakumbuka mimi kesi moja ambayo ilitokea na huyu mkurugenzi mkuu alikuwa mwanafunzi wangu. Mm. Akawa mkurugenzi mkuu wa shirika. Halafu ripoti yetu ilisema kwamba alikiuka sheria ya manunuzi. Hmm. Ambayo ilikuwa ni kweli alikuwa amekiuka sheria ya manunuzi. Kwa ripoti ikasema namna hiyo. Halafu akaja ofisini kwangu akaniambia profesa hili jambo halikuwekwa sawa sawa kwa sababu mimi nilikiuka lakini sababu ni kwamba nilichukua uamuzi ambao ulikuwa unaokoa fedha kwa sikufuata sheria lakini nimekoa fedha. Nikamwambia niletee ushahidi. Akaniletea ushahidi na nikawaambia watu wangu siku zote jamani kama mnafanya ukaguzi lazima utoe kizungu nasema proper context mm. uelezee tatizo mm. 
Lakini kama kuna faida zimepatikana pia uelezee kulikuwa na faida ambayo zimepatikana ili mtu aweze kufanya uamuzi akitazama spectrum yote ya jambo lilivyokuwa. Kwa hiyo huo ndio ushauri wangu vile vile kwamba sasa hivi katika ukaguzi wetu tujibu haya maswali ya kitu gani kimetokea. Kimetokea wapi? Kimetokea kwa namna gani? Kwa nini kimetokea? Ukishajibu maswali haya kimetokea kwa namna gani na kwa nini kimetokea? Baada ya hapo una uwezo wa kusema sasa utatuzi wa tatizo hili ni kadha kadha kadha. Ukishakuwa umejibu maswali ya mawili ya mwanzo kimetokea wapi? Lini? Haitoshi hiyo. Sasa wasiwasi wangu ni kwamba sisi vitu vyenu tunavyoona ni kimetokea wapi? Lini? Kimetokea kwa namna gani na kwa nini kimetokea? Haya maswali mawili hatuyajibu vizuri kwa hiyo unaona kwamba kuna kuwa na wasiwasi wa mapendekezo yenyewe. Kwa hiyo tatizo naliona ni hapo kwamba kimetokeaje na kwa nini kimetokea? Haya maswali tuyajibu vile vile ili kuwapa wasomaji spectrum nzima ya tatizo lenyewe ili waweze kuona kwamba mapendekezo ya mkaguzi yanaelekea kutatua tatizo lenyewe. Hilo nafikiri ni jambo ambalo kwa mtazamo wangu hatulifanyi sawa sana na tunatakiwa tulifanye sawa sana. Vipi kuhusu wajibikaji? Wajibikaji kwa kweli ni jambo ambalo mimi binafsi unaliona ni tofauti ukitazama eneo la serikali na eneo la binafsi, sekta ya binafsi na sekta ya umma. Kwa sababu baada ya kutoka katika nafasi yangu nimekuwa natazama sana kwa kweli maisha na kila ukipita unaona kwamba katika sekta ya umma kuna tatizo la kuoanisha ufanyaji kazi na mshahara. Nilikuwa natoa mfano wa soko fulani hivi liko nje ya Dar es kidogo soko la samaki. Aha. Na mimi wanapita sana pale kununua nunua samaki. Hata leo nimepita pale kununua samaki. Na kama mara nne zilizopita kila nikiingia pale kuna kijana anakata tiketi za kuweka gari mbele ndani. Mm-hmm. Kila ukitoka pale unaambiwa yule kijana hayupo msubiri kidogo. Kwamba kenda mahali mpaka aje pale akija tena aanze kuwa rekodi atoe tiketi yako mpe shilingi moja anachukua shilingi moja anaendelea. Sasa mara ya kwanza nilimwambia wewe kijana hichi unachokifanya si sawa sawa hujui kwamba mshahara wako unaotakana na mapato hayo tunakusanya hapa ukikusanya mapato hapa ndio mshahara wako unalipwa kaa hapa hapa getini ukusanye pesa ili upate mapato makubwa zaidi mara ya pili nikakuta jambo hilo hilo haji mara ya tatu haji mara ya nne vile vile hakuja leo nimemkuta pale getini kwa hiyo unaona angalau kuna marekebisho yamefanyika lakini tatizo kubwa sana katika sekta ya umma watu hawa oanishi kazi anayoifanya na mshahara wake yani service to the client yule mteja kumhudumia kwamba dile ndio jambo ambalo linampa yeye mshahara halipo uh-huh. na utaliona sehemu nyingi sana kwa kweli toka hapa leo nenda shirika lote la umma ambao linatoa huduma simama pale uone hakuna atakayekufuata halafu toka nenda shirika la simu la private binafsi. Ukiingia tu utakaribishwa. Tukufanye tukusaidie nini? Mm. Ukitaja jambo unalolitaka utakwambia nenda kwa fulani pale. Utapata mtu atakusaidia. Kwa hiyo tulichokuwa tunakisema ni kwamba sekta binafsi kuna mtazamo ambao unamfanya mfanyakazi aone kwamba huduma anayotoa kwa mteja ndio jambo ambalo linampa mshahara yeye. Mm sekta ya umma huo mtazamo ni tofauti haupo haupo labda mtu anaweza akajiuliza hiyo sasa ina chochea vipi vitendo vya ubadhirifu kwenye taasisi za umma mimi tafsiri yangu kwamba huo wenyewe ni ubadhirifu yani kukaa ofisini usifanye kazi na usitahiki na kupata mshahara huo kwangu peke yake ni ubadhirifu acha mambo mengine kupata mshahara ambao huustahili kwa tafsiri yangu huo ni ubadhilifu kwa hiyo tatuanzie hapo kwanza mm. kila mtu anatakiwa atoe jasho 
na alipo kutokana na biashara yake kama mtu hafanyi kazi na utakiwa wa kweli anatakiwa asipate mshahara ambao analipa kwa mfano hata ofisi kufungua tu unaweza kwenda mahala sekta binafsi saa mbili na nusu ofisi imefunguliwa sekta ya umma utaweza kukuta mpaka saa nne mtu hajafika bado au amefika lakini amekwenda kunywa chai kwanza kabla ya kufanya kazi yani ukifika sekta ya umma unaweza kukuta bosi asubuhi analetewa supu machapati na chai anakunywa kabla ya kuanza kazi na kwa gharama ya serikali sasa unasema mtu huyu huku nyumbani kwake hakunywa chai kwa nini anakuja ofisini na kunywa michuzi katika ofisi <laughs> lakini imekuwa ni sasa hivi nakubali kwa maana jambo la kawaida <laughs> wakati mimi naamini si sawa huo wangu pili vile ni ubadhilifu anatakiwa mtu anywe chai nyumbani kwake apige gari moto aende ofisini akifika ofisini afanye kazi <laughs> Kwa hiyo sisi na, nafikiri na kusema ni kwamba mtazamo wetu katika sekta ya umma ni tofauti sana mtazamo katika sekta binafsi. Mm. Sekta binafsi unalipwa kwa jasho lako. Sekta ya umma unaweza kulipwa bila kufanya kazi kabisa mm. au ukafanya kazi nusu na still utalipwa mwisho mwa. Mm. Na kitu kingine ambacho nafikiri ni tatizo kubwa ni namna ya kumtoa mfanya kazi. Mm. Sekta binafsi ukiharibu kazi siku hiyo hiyo unapewa cheki yako ya mwisho na malipo yako unaondoka mnapeana mikono kesi imekuja sekta ya umma kumfukuza mtu kazi ni kitu kizito mno. Yaani ni jambo ambalo kwa kweli mimi nafikiri haliwezekani. Inawezekana lakini kwa kufuata utaratibu ambao ni mgumu sana kufanya. Na kumbuka rafiki yangu mmoja mimi alikuwa atafanya kazi katika shirika la mafuta na alikuwa na kampuni yake binafsi ya mafuta. Ikagundulika kwamba katika kampuni ile wamejua kwamba ana kampuni yake ya mafuta na anachukua wateja kwa vile katika kampuni yake binafsi na siku hiyo hiyo mkurugenzi wake alipogundua jambo hilo saa hiyo hiyo alimfukuza kazi na tangu siku hiyo hakuwa na kazi mpaka leo anaendelea kufanya biashara yake lakini unaona mtazamo wa sekta binafsi kwamba ukiwa na mgongano wa maslahi saa hiyo hiyo kazi inaondoka mm. sekta ya umma unaweza kuwa na mgongano wa maslahi na bado utaendelea kufanya kazi mm. na kwa vigumu sana kumfukuza mtu kazi mm. kwa hayo mambo mawili yanachangia sana ubadhilifu nafikiri mm. lakini vile vile naamini kwamba ubadhilifu unaendana na kizungu anasema ethical bearing mm. yani mwenyewe amejengeka vipi kimaadili na maadili mimi naamini yanajengwa tangu utotoni kabisa. Yanajengwa hasa kwa kuiga kwa kuiga wazazi wako, kwa kuiga kaka zako na kwa kuambiwa na wazee wako kitu gani kinafaa na kitu gani haifai. Vile vile maadili yanajengwa na dini. Kama ni mtu ambaye dini kwako ni muhimu, utaona kwamba kuna vitu vinakatazwa, kuna vitu havikatazwa. Vile vinavyokatazwa unaviacha vile ambavyo ni halali kuvifanya unavifanya. Sasa ukiwa mtu ambao mrengo wako wa kimaadili uko namna hiyo utaona katika maisha yako upati shida sana ya kupata vitu ambavyo taifa linavitaka. Ukiwa umejengwa katika mrengo ambao unaendana kinyume na maadili na ya, ya, ya dini na ya wazazi wako kama wazazi wako walikuwa sawa sawa utaona pia katika maisha yako vile vile utakuwa ni mtu ambaye una shida shida kidogo kupata maadili. Lakini vile vile jambo la nne ni adhabu. Hmm. Na, Kwa sababu adhabu pia inarekebisha. Hmm. Uh, nakumbuka mimi kama miaka 20 iliyopita Iran ukibaka unauawa. Hmm. Na kuuawa kwake ni kwamba unapelekwa katika mlima na utasukumwa utaanguka mpaka chini ukipiga kichwa ukipiga kiuno umevunjika vunjika na ndio kifo chako hicho. Mm. Na watu wote wataletwa pale kuona mm. jinsi unavyouawa. Sasa kama umekuzwa katika namna ambayo unafikiri unahisi unaweza kubaka, ikishakuja wazo la kubaka tu ile picha ya kutupwa katika mlima itakuja mm. na lile litakuzuia. Kwa adhabu naamini inaweza kuzuia kabisa namna fulani ya utovu wa, wa, wa maadili. Hmm. Sasa kama adhabu hakuna tunafika hapa tulipofika sisi sasa hivi kwamba ah kila mtu anamuona mtu ambaye aliiba pesa anaendelea na maisha yake. Hmm. 
na anaonekana amefanikiwa na ndio maisha kwa hiyo kila mtu anaiga namna hiyo kwamba kuiba pesa ukashinda kesi mahakamani rahisi kwa hiyo wanaendelea watu kufanya mambo ambayo si vizuri kuyafanya kwa hiyo adhabu ni kwa kweli jambo muhimu sana kuhakikisha kwamba unafanywa ili kuhakikisha kwamba watu wote kwa lazima au kwa hiari wanafuata mtazamo ambao unaendana na maadili ya nchi yetu na na sasa kwa mfano kama watu ambao wanathibitika kuwa wabadhirifu mm. eh? ni, ni adhabu gani ambazo sheria imepanga adhabu za watu wote ambao wamethibitika kama walivyosema wamethibitika kama ni wabadhirifu sheria imepanga kwa hiyo kuna adhabu ambazo ziko katika sheria na hizo zinatakiwa zitolewe tatizo ni kwamba huko kuthibitisha hakufaniki kwa sababu taasisi zetu ama hazifanyi uchunguzi unaotakiwa au haziwasilishi ushahidi unaotakiwa au mahakama zenyewe hazitoi adhabu ambazo zinastahili kwa watu wako vitu vitatu vikitokea hivyo ushahidi haukupatikana haukuwasilishwa mahakamani au umepatikana umewasilishwa lakini mahakimu wetu wa kufanya kazi yao sawa sawa zikipatikana sababu tatu hizo adhabu hawezi kupatikana kwa hiyo profesa hii mtu anaweza kujiuliza hii hali sasa ita, itaendelea mpaka lini kwa sababu huko kwa yani kwa mtazamo wako inaweza ikaendelea hivyo mpaka lini itaendelea kwa muda mrefu sana mpaka itakotokea hali ya kutostahimili kabisa hmm. mambo haya kama alivyosema yule mtu wa Singapore kwa anaitwa kwa yu, kwa yu. Hmm. alikuwa waziri mkuu eh, hmm. yule waziri mdogo ambaye alikwenda holiday hmm. kwa kulipiwa na tajiri aliporudi akafungwa hmm. Sasa ule ni kwa mfano hatokei mwingine yote akafanya jambo la namna hiyo kwa sababu anajua kwamba hili ni tatizo. Lakini sasa hiyo kinachotakiwa ni kwamba hata yule kiongozi wenu naye ayo anafuata mfano huo huo. Yaani watu wote, watu wote wako sawa sawa. Kwa hiyo ukimtazama yule wajui kwa sawa sawa na yule wa chini. Tatizo letu sisi ni kwamba anaweza akatokea kiongozi ambaye ah tuseme si muadilifu sana. Na wametokea watu hao anasema hiki halafu anafanya kitu kingine sasa yule anakuwa hapati ushirikiano wa wenzake kwa sababu anachofanya sicho kile ambacho anatakiwa akifanye ingawa anasema mimi nasimamia uh, wanyonge na fanya hmm. kitu hiki lakini kumbe huku hmm. pembeni anachukua vitu na kwa kwa, kwa, kwa manufaa yake binafsi. Mm. Umenikumbusha ile zamani ilikuwa na story ya babu paka. Mm. Babu paka alikuwa ana tasbihi yake ya vichwa vya samaki. Mm. Akizungusha hivi. Mpaka panya wakamwamini kwamba paka sasa hivi hivi vichwa vya samaki havili. <laughs> Akawa panya wanazunguka pale. Sasa baada ya muda ikawa panya wanapokea wanapotea mmoja mmoja. Baada ya muda wagundua kwamba babu paka ile tasbihi ni uongo mtupu. Ni yake bado ni kula haka. Ni kula panya. panya. Kwa hiyo bana anakula panya. Sasa viongozi wetu wana tasbihi za vichwa vya samaki. Hmm. Tunaona kwamba hawawezi kula vichwa vya samaki lakini huku wakipata nafasi wanakula vitu ambavyo si si mali yao. Hmm. Sasa kitoka kiongozi namna hiyo hamwezi kuwa na maadili kabisa kwa sababu watu wa chini wanaona na wataiga vile vile. Hmm labda kuna best practices za kimataifa ambazo Tanzania tunaweza tukazifuata au kuziadapt kuhakikisha kwamba zipo tuna, mm. zipo kama utakumbua kuna kesi ya rada ile mm. kesi ya rada ilijulikana kwa sababu mtu mmoja uingereza alipiki kutokana na transactions ambazo zilifanyika Tanzania. Na alipoiona tu akasema hili ni tatizo kubwa na akawa confront watu waliofanya jambo lile na wali straight away akasema ah kweli hili ni tatizo. Na kisheria unatakiwa uende mahakamani u declare kwamba kulikuwa na tatizo la rushwa hapa na uitoe ile rushwa na upigwe penalty na vile. Kwa hiyo kuna mitazamo na makubaliano ya kimataifa katika nchi fulani fulani kwamba rushwa haitakui popote pale. Mm. Sasa tukifuata mifano ile tunaweza kwenda vizuri. Mm. Kwa hiyo ni kwamba kama ikionekana kwamba kuna dalili za rushwa mahali basi taasisi za uchunguzi na kwenda chini na si jambo gumu sana kupata kujua kama 
fulani alichukua rushwa kwa maana kama ni fedha mm-hmm. tatizo la kwetu hapa ni kwamba vitu vingi tunafanya kwa cash mm-hmm. tungekuwa tunahakikisha kwamba vitu havifanyiki kwa cash lazima vipite through a banking system au digital print ingekuwa vitu vinaonekana mm-hmm. Kwa hiyo mtu ananunua nyumba sasa hivi mtu sasa hivi anaanza kununua nyumba kwa cash. Natakiwa isinuliwe nyumba kwa cash. Kama unanunua nyumba, peleka hela benki ili iwe recorded. Benki ulipe kodi za watu na kila kitu. Hmm. Lakini hakuna anayefuatilia sasa hivi unaweza kununua nyumba ukalipa cash na usipate shida yoyote. Kwa hiyo hilo ni muhimu kwa kisha kwamba system zetu zina rekodi kila kitu kinachotakiwa kuwa rekodi. And then ufuatiliaji unakuwa rahisi zaidi na fikiri. Professor kama itakuwa na kuelewa hmm ni kwamba tangu mwanzo kule ulivyozungumza ni kwamba tatizo letu uh, kama nchi uh, kwenye swala hili la kukabiliana na ufisadi ya ubadhirifu ni la kihulka na kitabia na kiutamaduni zaidi uh, kuliko kuwa ni tatizo la kuwa na mifumo sheria na taasisi dhaifu kama itakuwa na kuelewa kuna bwana mmoja anaitwa Peter Eke. Peter Eke ni mwandishi wa Nigeria. Aliandika pepa yake moja na imechapishwa mwaka 1975. Na yule bwana anasema hivi kwamba kuna tofauti kati ya mtu katika Afrika na serikali ya mitaa yani serikali ya nyumbani kwao mm-hmm. na kazi yule na serikali kuu serikali ya mitaa ni jambo lake binafsi kwa sababu yeye anatoka maeneo yale kwa namna hiyo akiwa mfanyakazi wa serikali ya mitaa hawezi kuibia serikali ya mitaa mm-hmm. kwa sababu anawaibia ndugu zake mm-hmm. Lakini central government ni kitu kingine kabisa. Kwa yule Nigeria anasema uhusiano wa Afrika na central government kwamba central government inaweza kuibiwa ili usaidie community yako. Mm-hmm. Na kule kwao hilo jambo ni kawaida kabisa. Na mimi nafikiri kwamba hiyo mtazamo wa kule Nigeria umekuja mpaka huku kwetu kabisa. Mm-hmm. Lakini si tumezidi kiasi ambacho sasa hata hapa kwetu wizi wa serikali ya mtaa unakubalika kwa wakati ilitakiwa kwamba kama unaibia kwa mfano mfanyakazi wa Kilimanjaro Native Cooperative Union mm-hmm. yuko pale hawezi kuibia taasisi wa taasisi yake mwenyewe mm-hmm. akiibia watafuta wazazi wake mm-hmm. bana mtoto wenu amefanya kadha 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 anafuatwa mtoto anarudisha pesa mambo yanakwisha mm-hmm. kwa hiyo hiyo concept ndio anafikiri inaendelea mpaka huko kwetu kwa hiyo kwetu sisi mfanyakazi na serikali kuu tuna hisia kwamba unaweza kuibia tu serikali kuu bila tatizo lolote mm. kwa manufaa yako binafsi au kwa manufaa ya watu wa kijijini kwa mm. na hilo kwa kweli limekuwa likiendelea kwa muda mrefu sana ambalo naamini ni tatizo kubwa sana mm. sasa nafikiri ulichosema kama nimeelezea mm. vizuri ni hicho mm. sasa what did that tell you yani hiyo inakwambia nini inakwambia kwamba kwa kweli mtu wetu wa nchi hii anatakiwa afanyiwe kazi si generation hii generation mm. inayokuja tuwatazama watoto wetu tuwatengeneze mm. katika namna ambayo watakuwa watendaji wazuri serikalini mm. unadhani mwananchi wa kawaida Tanzania ana nafasi yoyote ya kuhakikisha kwamba hivi vitendo vya ubadhirifu havitokei serikalini kama mwananchi mmoja mmoja unadhani ana nafasi mwananchi mmoja mmoja kama nitasema kweli hana nafasi yoyote kwa sababu hana uwezo wa kufuatilia chochote wananchi kwa ujumla wao wangeweza kufanya kitu na kitu chenye kingeweza kufanyika kama tu kuna uwazi katika utendaji wa serikali. Mm. Sasa tatizo ni kwamba mambo mengi ya serikali tunaambiwa ni siri. Mm. Sasa ukishakuwa na usiri katika utendaji wa serikali mwananchi wa kawaida hana namna ya kujua kitu gani kinaendelea. Kwa mfano, inatangazwa tender ya kusupply vitu, kupeleka vitu kwa mfano shirika la Areli la reli mm. imetangaza tena wote tumeona lile tangazo la tena siku ile ya kupeleka tenda wote tunaona kwamba fulani na fulani wameingiza tenda zao huyu kasema shilingi fulani huyu kasema shilingi fulani huyu kasema shilingi 
baada ya kuingiza zile tenda zinapitishwa kwenye taratibu fulani taratibu ya kwanza ni kuzifanyia tathmini zile yale mawasilisho sasa likifanya hilo jambo sisi wananchi wa kawaida hatuoni na hatujui inatengezwa short list ya watu wa nne au watatu ambao wanaonekana kwamba wanaweza kupewa kazi ile sisi wananchi wa kawaida hatujui kitu gani kimefanywa tathmini ili wakapatikana wale watatu tunakuja jua mwisho tu fulani tunamechaguliwa na atafanya kazi ile sasa haya mambo yote yangekuwa yako wazi na kwa nchi nyingine yako wazi kabisa yani vikao vya tathmini viko wazi na vinakuwa recorded na watu wa kawaida wanaweza kuona sasa kisha kwa kuna uwazi mwananchi wa kawaida ataona hapa kuna tatizo huyu fulani na huyu alieleta tenda wana uhusiano huyu mkwewe huyu na amekaa katika kikao kile huyu alitakiwa askai tutengeneza kupiga kelele lakini watu wana mgongano wa maslahi na wanakaa na wanafanya vitu vyao na hakuna namna ya kufanya kwa hiyo mimi nafikiri wananchi kwa sasa hivi hawana uwezo lakini ingekuwa kuna uwazi katika utendaji wa serikali mwananchi wa kawaida angeweza kuwa na uwezo nakumbuka mimi kama miaka sita iliyopita wakati niko ofisini niliwahi kutembelewa na mama mmoja kutoka Norway wakati ule tenda ya gesi kule Mtwara inatangazwa tangazo akaniuliza vipi tenda tunaweza kuona block gani zinakuwa available hapa nikaba na kweli hiyo jambo liko serikalini na sisi wa, wa, watu wa jumla hatujui na submission kamba hata submission nani ameleta mimi sasa hivi sijui akanambia angalia simu yangu no way kwenye simu yake anaweza kujua block gani nani ana, inatangazwa na nani ata, ana, anawasilisha na process itangulaje kule kwenye simu yake <coughs> kwa hiyo kuna uwazi mkubwa sana kwa wenzetu ambao sisi hatunao na hilo ni tatizo kubwa sana. Mfano wa pili wakati niko ofisini mimi kuliwahi kuwa na shida kidogo na ile shida ilinifanya mimi niweze ni, ni, niwe na ulazima wa kuwasiliana na mwenzangu wa Sweden kwa kutumia barua pepe. Manake walikuja kwetu wakaundua kwamba kulikuwa na tatizo la uwasilishaji wa risiti ambazo zilikuwa zimefanywa udanganyifu. Yaani badala ya milioni tatu ikaandikwa milioni thelathini na wakanambia mimi bana kuna ubadhirifu umefanyika hapo. Kwa hiyo nikamtafuta expert akafanya uchunguzi, tukapata ushahidi. Nikamwambia wana ushahidi umeatikana na hawa watu kwa kweli mimi nitawafukuza kazi na nitakawafukuza kazi wale watu. Sasa hayo yote yakawa yanafanyika na ripoti nikawa nawapelekea wale kwa kutumia barua pepe. Hawa siku moja akanipigia simu akanambia wana kesho kuna gazeti hapa Sweden litaandika hiyo story ya Tanzania kwamba ofisi yako ikotokea uizo na mna kadha kadha nikamwambia nimefikaje hii story huko kwenu akanabana mimi hapa kwetu ukiandika kitu chochote katika email ya serikali ni jambo ambalo mtu yeyote katika Sweden hii anaweza kuona umeona uwazi wa namna hiyo mm. kwamba mimi naandika barua pepe hapa kumwandikia counterpart wangu wa Sweden ile barua pepe mwandishi wa habari wa Sweden anaweza kuiona na ameiona ya serikali ya serikali <coughs> na ameiona na anaweza kuingiza katika gazeti lake sasa uwazi huo sisi hatuna hapa kabisa sio kwamba wananchi tunaweza tukaudai ah inaweza unaweza kuudai lakini huwezi kudai katika mfumo huu ambao tunao sasa hivi ni jambo ambalo lazima liingize katika sheria ikiwezekana katika katiba katika sheria kwamba mawasiliano na serikali hayatakuwa siri tena kila hmm. mtu aweze kuona hmm. lakini na hakika itakuwa shida kubwa sana kukubaliana jambo hili kwa sababu gani kwa sababu watu wengi katika serikali wamekuwa wakiishi katika namna ambayo kuna usiri mkubwa katika mambo hmm. yao na hakuna anayetaka mambo yao wazi kabisa hmm. hmm. nitakwambia jambo moja tu hata hmm. unajua kuna taasisi za binafsi ambazo gari kitoka getini mlinzi anasoma mileage na anaingiza kwenye kompyuta yake pale pale geti mm. na driver ataandika amekwenda wapi kufanya nini kwa kilomita ngapi kila siku na mwisho wa mwezi ripoti ya getini na ripoti ya driver zinainishwa inaonekana tazuri kwenye private sector mm. serikalini hilo huwezi kulifanya kabisa mm. haliwezekani 
haliwezekani kwa sababu watu miaka yote wamekuwa kutumia magari kama magari yao binafsi na uwazi wa namna hiyo hauwezekani katika gari ya utawezekani katika vitu ambavyo ni sensitive zaidi itakuwa tatizo kubwa zaidi lakini Kwayo, professor i mean i have to tell you uh, tangu mwanzo mm. uh, vile unavyozungumza ni kwamba uh, unaonekana ku kata tamaa kabisa yani ni kama vile uh, huna matumaini eh? uh, kwa kweli matumaini si makubwa sana si makubwa sana kwa sababu ukitazama utaona kwamba katika nchi hii utumishi wa umma umevurugwa sana na tumepata sasa hivi watu ambao si waoni kama ni watu ambao wanaweza kutufanya mabadiliko makubwa ndio maana naamini kwamba tuitayarishe katika kizaji kijacho ili wao ndio watufanyie kazi kwa sababu sisi mm. sisi wenyewe hatuwezi kufanya kazi hiyo kazi tunaweza tukaifanya Ah ni kwa mfano mimi nimekuwa Dodoma juzi na jana kwa ajili ya kuangalia mitaala mpya kuna kozi mpe na shauriwa ili ingizwe sasa hivi kozi ya maadili tuwafundishe watoto wetu tutaku watu wadogo namna ya ku kubehave sawa sawa nje ya serikali na ndani ya serikali binafsi na katika umma vile vile sasa watoto wale kama tutawakuza sawa sawa wakifika miaka 18 20 wakasoma vizuri wakafika miaka 25 30 wakafanya degree zao huenda watakuwa vijana wazuri watafanya kazi hii huko tunakwenda inshallah lakini kwa sasa hivi kwa kweli kwa watu tulio nao itakuwa kazi kubwa sana kufanya mabadiliko lakini tuna bunge wananchi wanaenda kupiga kura wanachagua wabunge wanamchagua rais unadhani mifumo iliyopo ya kidemokrasia kwa mfano kama wananchi kupiga kura kila baada ya miaka mitano haiwezi kwa sababu unachokizungumza ni kwa mradi wa muda mrefu ni kweli kabisa e, kwa mradi wa muda mfupi hudhani kwamba ati angalau wananchi kuwakataa labda wawakilishi wao kwenye sanduku la kura inaweza ikachochea mabadiliko kidogo hilo kwa kweli sijioni kama inaweza kutokea wananchi kuwakataa wapiga kura kwa namna gani umeona wewe jinsi kura zinavyopatikana nchi hii hmm kampeni na ziko mpaka picha watu wanapewa pesa ili wampie kukula kitu fulani na kuna wakati fulani rafu inafanyika kabisa fulani ambaye anastahili kupewa hapewi ana asiyestahili kupewa anapewa tumeliona katika chaguzi za chama tumeliona katika chaguzi za ubunge <coughs> kwa hiyo kwa kweli kama ninavyosema kwa watu tulio nao sasa hivi sina tamaa kubwa. Mm. Lakini inaweza kutokea. Mm. Labda Tuna. nitakuwa kidogo unpopular. Mimi nafikiri linaweza kutokea kama kutokea kitu kinaitwa radical change. Mapinduzi. Na radical change ni kitu kama mapinduzi hivi <laughs> itokee mtaje mtu mwamba hapa na nini. Lakini mtu ambaye ana dhamira nzuri ya nchi hii maana anaweza kutokea mwamba ikawa shida kubwa. <laughs> Ndio nilitaka kusema kwa sababu tulikuwa naona tokee mtu ambaye anaweza kudhamina nzuri akasimamia miaka 20 ijayo kila kitu kikakaa sawa sawa inawezekana kufanyika itakuwa short term 10 to 15 years to come mm. lakini kwa tazamo wangu hilo jambo pia ni gumu sana kufanyika mm. sasa na katiba mpya katiba mpya ni nzuri mimi nafikiri tatizo wala si katiba mpya tatizo mm. ni usimamizi wa katiba mm. Mimi nimewaambia watu kwamba hata hii katiba tuliyonao sasa si katiba mbaya sana. Ni katiba ambayo tumeshindwa kuisimamia ipasavyo. Mm. Tungeweza kuisimamia ipasavyo tungeweza kwenda vizuri sana. Mm. Kwa hiyo tatizo ah, katiba mpya ni nzuri kwa nayo lakini sioni kama itatupa mafanikio makubwa sana katiba mpya. Katiba mpya itatusaidia tu pale tutakapoweza kuisimamia katiba hiyo sawa sawa. Mm. Na muhimu kweli kwa mimi ninavyoona ni kuwa na taasisi ya mahakama ambayo inajitegemea ina uwezo wa kifedha na ina uwezo wa kufanya maamuzi magumu hata pale ambapo maamuzi hayo ni dhidi ya serikali. Hmm. Kama hatutafika hapo tutakuwa na shida kubwa hata kama tukiwa na katiba mpya. Hmm. Hmm. What is giving you hope? Hope mimi kinakupa matumaini. Kinajipa hope sasa hivi ni matumaini kwamba kwa mfano sasa hivi kuna governance unaona kabisa kwamba rais ametoa nafasi kwa watu kuweza kupumua kwa watu kuendelea kuwa 
kununua mali zao na kuzimiliki na kuziendesha mali zao. Unataka kuniambia kwamba utendaji kazi wa rais Samia unakupa matumaini ya mabadiliko yanayokuja. Ni kweli, ni kweli. Unanipa matumaini makubwa sana. Hmm. Na tuseme ni utende, utendaji kazi jumuishi. Hmm. Yaani anathamini mchango wa watu wengine. Hmm. Badala ya kuamini kwamba yeye tu ndio ana uwezo wa kufanya kila kitu. Hmm. Sasa ukishakuwa unaungwana na namna hiyo kwa kweli watu wanapata matumaini na wanakusaidia. Hmm na naamini sisi sote tuna matumaini hayo kwamba Mwenyezi Mungu akijabia kati ya miaka hii mitano au kumi ijayo tutakuwa na bali kidogo inshallah lakini unadhani anaweza akafanya zaidi ya, ya hapa especially kwenye eneo la uwajibikaji anaweza anaweza pale ambapo wenzake watampa support anaweza akafanya na na, head of state eh, anahitaji zile zinaitwa watchdog institutions hmm. zimsaidie hmm zimsaidie kufanya uchunguzi, zimsaidie kukusanya ushahidi na zimsaidie kupeleka kesi mahakamani ili mahakama zifanye kazi zake vizuri na kutoa uamuzi. Mm. Na mambo hayo yakianza kufanyika tu na hakika mambo yatakuwa na vizuri zaidi. Na, na huo ndio ushauri bila shaka kama ungepata yeah. nafasi ya kumwambia ungempa. Ningemwambia kwamba zile taasisi zetu za utazamaji utazam, utazam, watchdog institutions mm. maana yake ni controller on the general yeah. maana yake ni PCCB. Yeah. Maana yake ni Financial Intelligence Unit. Maana yake ni the secretary ya maadili. Mm. Ndio kuitoa kidogo kwa sababu mahakama ndio itakuwa ya juu zaidi. Yeah, Hizi zikifanya kazi sawa sawa mm. zinaweza kukusanya ushahidi, unaotosheleza, ukapelekwa mahakamani, mahakama mahakama zikatoa uamuzi, uamuzi ukatekelezwa na watu wakapata mm. haki zao basi mambo yatakuwa na vizuri. Kwa hiyo nafikiri hizo taasisi kimsaidia nina hakika mwenye zungu akijalia rais wetu anaweza kwenda vizuri zaidi na tutapata matokeo ambayo tunayotarajia katika miaka mitano au kumi ijayo inshallah sababu tulianza na at personal level nilikuwa nataka kumalizia pengine swali la mwisho mm. uh, wewe unapenda kufanya nini kwenye muda wako wa ziada eh, kwenye muda ambao upo kazini labda ni nini kinakupreoccupy mimi ni msomaji mzuri sana wa vitabu. Kwa hiyo kwa kweli mara nyingi kama sina kitu cha kufanya nitasoma kitabu. Na siku hizi mara nyingi jioni kama sina kazi naingia kwenye kompyuta na ku Na kuna wakati na soma kwa kutazama kompyuta. Kwa hiyo kwa kweli reading kwa kweli ni jambo muhimu sana kwangu. Mimi na wanaendelea sana kusoma. Na siku hizi nimekuwa msomaji wa autobiographies. Mm. Kitabu chako cha saizi ni kitabu gani? Nasoma kitabu ambacho kinaitwa Don't Disturb. Ah, uh, Michelle Wrong. Ameandika Michelle Wrong. Yes. Michelle Wrong. Mm. That's the book I'm reading. Na namalizia mm. chapter yangu ya mwisho sasa hivi. Okay. Kwa nafikiri kesho na kuna Nairobi within two days nitakuwa namaliza na nitachukua kitabu kingine na Nairobi nitakuja nitaanza kusoma. Mashallah. Kwa hiyo usomaji ndio kazi tunayofanya kubwa na of course kukaa na binti zangu hapa na kuongea ongea nao. Yeah ni kaka kitu ambao tunavipenda vile vile. Sawa sawa. watoto wanakuwa wakubwa, wanakuwa watu wazima kabisa. Mm. And they can argue with you which is a joy. Yeah. Ni, ni kweli. It's a joy. Kwa hiyo kwa kweli nashukuru sana ndugu yangu kwa kuja vile vile. Yeah. Kama nilivyosema mwanzo hii kwangu ni kazi, is a duty. Mm. Usaidia jamii na kwa kweli kama ipatikana fursa nyingine tutakuwa tayari kuzungumza. Sawa sawa. Nakushukuru sana. Mtazamaji wa The Chanzo Uh, asante sana uh, kwa kuwa nasi kwa muda wote huu ambapo tulikuwa tunazungumza na Profesa Musa Asad ambaye ni uh, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mstaafu uh, ambaye kwa sasa ni naibu makamu mkuu wa chuo cha Kiislamu cha Morogoro utawala na, na, na fedha tulikuwa naye hapa tumezungumza mambo mtambuka uh, hususan tunavyoweza kuchochea Uh, uwajibikaji uh, ndani ya serikali kama juhudi za kuepusha au kupunguza ubadhirifu uh, ndani ya taasisi za kiserikali mimi ambaye nilikuwa na kuendeshea mazungumzo haya ni Khalifa Saidi uh, na kwa niaba ya wenzangu waliopo nyuma ya kamera again au uh, tena uh, Joel Ntile na Stephen Gimbi tunakushukuru sana na tunakutakia kila laheri mpaka muda mwingine bye bye professor asante sana kwa muda wako mungu akubariki sana mashukuri sana thank you thank you